ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பர்சன்டேஜ் அதாவது சதவீதம் அதை பார்க்குறக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ செம்ம பார்க்கலாம் விற்பனை வரியுடன் ஒரு குளிர்சாதன கருவியின் மொத்த விலை ரூபாய் பதினாலாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு குளிர்சாதன கருவியின் விலை ரூபாய் பதிமூவாயிரத்தி ஐம்பது எனில் விற்பனை வரி விதத் விகிதத்தை காணவும் அதாவது குளிர்சாதன பெட்டியும் அதோட வரியும் சேர்த்து பதினாலு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு குளிர்சாதன பெட்டியோட ரேட் வந்து பதிமூவாயிரத்தி ஐம்பது ஸோ அதோட வரியோட விகிதத்தை கேட்டிருக்கு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கணும் வரி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் போதும் ஏன்னா இந்த அமௌண்ட் வந்து குளிர்சாதன பெட்டி வரி உள்பட இந்த அமௌண்ட் இது வந்து குளிர்சாதன பெட்டியோட அமௌண்ட் ஸோ நமக்கு வரி தெரியணும் அப்படின்னா இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ மொத்த விலை இஸ் ஈக்குவல் பதினாலு முன்னூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு குளிர்சாதன கருவியின் விலை இஸ் ஈக்குவல் பதிமூவாயிரத்தி ஐம்பது தர் ஃபோர் வரி இஸ் ஈக்குவல் பதினாலு முன்னூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு இப்போ அதை மைனஸ் பண்ணணும் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அஞ்சு இப்போ நம்ம பர்சன்ட் பார்க்கணும் பர்சன்ட் அப்படின்னாலே ஹண்ட்ரடுக்கு இப்போ இந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அஞ்சு ரூபா வரி அப்படிங்கிறது எவ்வளோக்கு உண்டான வரி இந்த குளிர்சாதன பெட்டி பதிமூவாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு உண்டான வரி சரியா பதிமூவாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு தான் இந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அஞ்சு அப்போ நூறுக்கு என்ன பதிமூவாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அஞ்சு அப்படின்னா நூறுக்கு என்ன கொஸ்டின் மார்க் இப்போ இதை நம்ம இந்த கிராஸில் உள்ள ரெண்டு நம்பரை போட்டு பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு நம்பரை போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா இப்போ ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ அதுக்கு ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோக்கு என்ன இங்கே ஒரு ஜீரோ கட் ஆகிருக்குங்க ஸோ இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஒரு ஜீரோ கட் ஆகும் அப்போ டென் பர்சன்ட் வரும் அவ்வளோதான் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம எப்போவும் போல கிராஸ்லோட ரெண்டு நம்பரை மேலே போட்டு பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு நம்பரை கீழே போடலாம் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பை ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ இப்போ ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் கட் ஆகும் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது டென் அப்போ டென் பர்சன்ட் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி பிரியா ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதுக்கு ஒரு சூட் கேஸ் வாங்கினார் இதன் மீது மதிப்பு கூட்டு வரி ஐந்து பர்சன்ட் ஆகும் எனில் மதிப்பு கூட்டு வரியை சேர்க்கும் முன்னர் அப்பெட்டியின் விலை என்ன இப்ப ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது அப்படிங்கிறது மதிப்பு கூட்டு வரியோட சேர்ந்த இந்த ரேட் சரியா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதுக்கு வாங்கியிருக்காரு அந்த ரேட் வந்து மதிப்பு கூட்டு வரி அஞ்சு பர்சன்டோட சேர்ந்த ரேட்டு தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது ஸோ இந்த மதிப்பு கூட்டு வரி போடுறதுக்கு முன்னாடி அதோட ரேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்போ மதிப்பு கூட்டு வரி எவ்வளோ போட்டிருக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் ஸோ ஆல்ரெடி அசல் வந்து நூறு பர்சன்ட் இந்த வரி வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் அப்போ நூற்றி அஞ்சு பர்சன்ட் நூற்றி அஞ்சு பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி நூ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது ஸோ நூறு பர்சன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் எப்பவும் போல இப்போ நூற்றி அஞ்சு பர்சன்ட் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி ரெண்டாயிரத்தி என்ன கொஷின் மார்க் எப்பவும் போல கிராஸ் ரோட ரெண்டு நம்பர் மேலே போடுறோம் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு நம்பரை கீழே போடுறோம் டூ செவன் த்ரீ ஜீரோ இன்டூ ஹண்ட்ரட் பை ஒன் நாட் ஃபைவ் இப்போ ஹண்ட்ரடையும் ஒன் நாட் ஃபைவ் கட் பண்ணால் மேலே டுவெண்ட்டி வரும் கீழே டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் இப்போ டூ செவன் த்ரீ ஜீரோவும் டுவெண்ட்டி ஒன்னே கட் பண்ணால் இங்கே ஒன் தேர்ட்டி வரும் இங்கே இது கட் ஆயிரும் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி இன்டூ டுவெண்ட்டி பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ அந்த மதிப்பு கூட்டு வரி போடுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரேட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ சேகர் ஒரு கணினியை ரூபாய் முப்பத்தி எட்டாயிரத்துக்கும் அதற்குரிய அச்சு இயந்திரத்தை ரூபாய் எட்டாயிரத்துக்கும் வாங்கினார் இப்பொருட்களுடைய விற்பனை வரி ஏழு பர்சன்ட் எனில் அவர் இவ்விரு பொருட்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய தொகை என்ன அதாவது கணினியை முப்பத்தி எட்டாயிரத்துக்கு வாங்கியிருக்காரு அதுக்குண்டான அச்சு இயந்திரத்தை எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காரு இதுக்கு விற்பனை வரி வந்து ஏழு பர்சன்ட் அப்போ இதுக்கு மேலே ஏழு பர்சன்ட்டும் ஆட் ஆகுது அப்போ டோட்டலாக அவர் எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்போ இது ரெண்டுக்குமே ஏழு பர்சன்ட் தான் ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் ஏழு பர்சன்ட் இதுக்கும் ஏழு பர்சன்ட் ஸோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கணினியோட ரேட் வந்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் அச்சு இயந்திரத்தோட ரேட் வந்து எட்டாயிரம் ஸோ மொத்த ரேட் வந்து முப்பத்தி எட்டையும் எட்டையும் கூட்டினா நாற்பத்தி ஆறாயிரம் இப்போ இந்த நாற்பத்தி ஆறாயிரத்துக்கு தான் இந்த ஏழு பர்சன்ட்
லதா ஒரு மிதிவண்டியை பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி விலையில் வாங்கினார் அதன் குறித்த விலை ரூபாய் ஐயாயிரம் அவர் இப்பொருளின் வாங்கிய விலையில் பத்து பர்சன்ட் விற்பனை வரி செலுத்தினார் செலுத்தினால் அவர் அதை என்ன விலைக்கு வாங்கினார் அதாவது மிதிவண்டிய பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி விலையில வாங்கியிருக்காங்க அதோட குறித்த விலை வந்து ஐயாயிரம் அப்ப அந்த ஐயாயிரத்துக்கு தான் இந்த பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி அதுக்கப்புறம் வாங்கின பின்னாடி அந்த வாங்கின ரேட்டுக்கு பத்து பர்சன்ட் விற்பனை வரி செலுத்தியிருக்காங்க ஸோ அதை என்ன விலைக்கு வாங்கியிருப்பாங்க இப்ப குறித்த விலை ஐயாயிரம் அதுல தான் பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி ஸோ குறித்த விலை ஐயாயிரம் அதுக்கு பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி அப்படின்னா பத்து பர்சன்ட் போயிருந்தா அப்ப தொண்ணூறு பர்சன்ட் தான் ஸோ ஐயாயிரத்துக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் அப்ப ஐயாயிரம் இன்ட்டு தொண்ணூறு பை நூறு ஐயாயிரத்துக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் அப்படின்னா ஐயாயிரம் இன்ட்டு தொண்ணூறு பை நூறு இப்ப கீழே டபுள் ஜீரோ மேல டபுள் ஜீரோ கட் ஆகும் ஸோ ஐம்பது இன்ட்டு தொண்ணூறு இல்லைனா ஐநூறு இன்ட்டு ஒன்பது பார்த்தோம்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறு இப்ப தள்ளுபடி நீக்கி வர்ற ரேட் வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு இனிமே இந்த ரேட்டுக்கு தான் இந்த பத்து பர்சன்ட் விற்பனை வரி போடுறாங்க அப்ப நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கு பத்து பர்சன்ட் விற்பனை வரி இப்ப தெர்போர் வாங்கிய விலை வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு வாங்கிய விலையில் பத்து பர்சன்ட் விற்பனை வரி அப்படின்னா பத்து பர்சன்ட் ஆட் ஆகும் சரியா தள்ளுபடி அப்படின்னா மைனஸ் ஆகும் விற்பனை வரி போடுறது ஆட் ஆகும் ஸோ நாலாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிறது அது ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்ப இதுக்கு பத்து பர்சன்ட் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் அப்ப இந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறு தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் ஸோ நாலாயிரத்தி ஐநூறு இன்டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் நாலாயிரத்தி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கட் ஆகும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஒன் டென் இஸ் ஈக்குவல் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி மீது ஒன்பது பர்சன்ட் விற்பனை வரி வீதம் விற்பனை வரி ரூபாய் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபது இனி அதன் அடக்க விலை என்ன இப்போ ஒரு குளிர்சாதன பெட்டியோட ரேட் என்னவோ அந்த ரேட்ல ஒன்பது பர்சன்ட் விற்பனை வரி போடுறாங்க அப்படி போடும்போது விற்பனை வரி மட்டும் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபது வருது ஸோ குளிர்சாதன பெட்டியோட ரேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கு இப்ப ஒன்பது பர்சன்ட் போடும்போது விற்பனை வரி ஒன்பது பர்சன்ட் போடும்போது விற்பனை வரி மட்டும் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபது வருது அப்ப அதோட ரேட் என்ன ஒன்பது பர்சன்ட்டுக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபது அப்படின்னா நூறு பர்சன்ட்டுக்கு என்ன தட் சால் எப்பவும் போல ஒன்பது பர்சன்ட்டுக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபது அப்படின்னா நூறு பர்சன்ட்டுக்கு என்ன கொஸ்டின் மார்க் எப்பவும் போல கிராஸ் ரோட் ரெண்டு நம்பரை மேலே போடுறோம் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு நம்பரை கீழே போடுறோம் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபது பை ஒன்பது இது ரெண்டையும் கட்னா கட் பண்ணால் இங்கே மேலே வந்து நூற்றி பதினேழு ஒம்பதையும் கட் பண்ணால் பதிமூணு வரும் அப்போ நூற்றி முப்பது இந்த ஜீரோ சேர்த்தோன்னா நூற்றி முப்பது அப்போ நூற்றி முப்பது இன்ட்டு நூறு பார்த்தோன்னா பதிமூணு ஆயிரம் ஸோ அந்த குளிர்சாதன பெட்டியோட ரேட் வந்து பதிமூவாயிரம் அப்போ ஆப்ஷன் சி ஒரு வியாபாரி ஒரு பொருளை வாங்கி அதன் விலையில் நாற்பது பர்சன்ட் உயர்த்தி குறித்தார் அதை ஐந்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி செய்து விற்றார் எனில் அவருக்கு கிடைத்த லாப நட்ட சதவீதம் என்ன இப்போ வந்து என்ன விலைக்கு வாங்கினாரோ அந்த அவரோட அடக்க விலையிலேருந்து நாற்பது பர்சன்ட் அதிகமாக வச்சுருக்காரு அதுக்கப்புறம் அதிகமாக வச்சுட்டு அதில் அஞ்சு பர்சன்ட் தள்ளுபடி அப்படின்னு சொல்லி விற்றுருக்காரு ஸோ அவருக்கு கிடைத்த லாப நட்ட சதவீதம் கேட்டிருக்கு இப்போ வாங்கிய விலை அவரோட அடக்க விலை வாங்கிய விலையை நூறு அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் வாங்கிய விலை நூறு எங்க இதுக்கு தான் இவர் வாங்கிய விலைக்கு தான் நாற்பது பர்சன்ட் வைக்கிறாரு அப்போ நாற்பது பர்சன்ட் உயர்த்தி குறித்த விலை அப்போ இந்த நூறு பாக்கி நாற்பது பர்சன்ட் அப்படின்னா நாற்பது ரூபா ஆட் ஆகுது ஸோ நூறு பிளஸ் நாற்பது இஸ் ஈக்குவல் நூற்றி நாற்பது இப்போ குறித்த விலை நூற்றி நாற்பது ரூபா போட்டுருக்காரு அதுக்கப்புறம் போட்டுட்டு அதில் தான் இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் தள்ளுபடியே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு ஸோ நூற்றி நாற்பதுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் தள்ளுபடி அப்போ அதில் ஐந்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி எனில் அஞ்சு பர்சன்ட் தள்ளுபடி அப்படின்னு அர்த்தம் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட்னு அர்த்தம் எவ்வளோக்கு இந்த நூற்றி நாற்பதுக்கு அப்போ நூற்றி நாற்பது இன்ட்டு தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் இஸ் ஈக்குவல் நூற்றி நாற்பது இன்ட்டு தொண்ணூத்தஞ்சு பை நூறு இப்போ இது எல்லாமே கட் பண்ணோன்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸோ அவர் விற்ற விலை வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூணு இப்போ அவருக்கு லாபம் கிடச்சிருக்கா நட்டம் கிடச்சிருக்கா வாங்கின விலை வந்து நூறுரூபா விற்ற விலை வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸோ லாபத்துக்கு தான் விற்றுருக்காரு எவ்வளோ லாபம் அப்படின்னு பார்த்தா நூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபா லாபம் லாபம் இஸ் ஈக்குவல் நூ சாரி எவ்வளோ லாபம் அப்படின்னு பார்த்தா முப்பத்தி மூணு ரூபா லாபம் ஏன்னா விற்ற விலை வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூணு வாங்கின விலை நூறு ஸோ லாபத்தை பார்த்தா முப்பத்தி மூணு ரூபா லாபம் இந்த முப்பத்தி மூணு ரூபா எவ்வளோக்கு எவ்வளோவுக்கு
பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி பண்ணிட்டு மறுபடி விழாக்கால சலுகை அப்படின்னா அஞ்சு பர்சன்ட் தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன விலைக்கு விற்றுருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இப்போ பதினோரு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தொண்ணூறு பர்சன்ட்னு அர்த்தம் பதினோராயிரத்தி ஐநூறுக்கு பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூறோட அந்த ரேட்டோட தொண்ணூறு பர்சன்ட் பார்க்கணும் அப்போ பதினோராயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு தொண்ணூறு பர்சன்ட் இஸ் ஈக்குவல் பதினோராயிரத்தி ஐநூறு இன்ட்டு தொண்ணூறு பை நூறு இப்போ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கட் ஆகும் இப்போ நூற்றி பதினஞ்சு தொண்ணூறு இன்ட்டு பண்ணோன்னா பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது அதுக்கப்புறம் இப்போ பத்து பர்சன்ட் தள்ளுபடி ரேட்டு தான் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது அதுக்கப்புறம் மறுபடி விழாக்கால சலுகை அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ரேட்டுக்கு மறுபடி அஞ்சு பர்சன்ட் தள்ளுபடி பண்ணுறாங்க அப்போ பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் தள்ளுபடி பார்த்தோம்னா அஞ்சு பர்சன்ட் தள்ளுபடி அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரேட்டுடைய தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் அப்போ பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் இஸ் ஈக்குவல் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது இன்ட்டு தொண்ணூத்தஞ்சு பை நூறு இப்போ இது எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணோம்னா ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டரை ஸோ லாஸ்ட்டாக அவங்க விற்கிற ரேட் வந்து ஒம்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் ப